ஏன்னையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடைய
ഏ സി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സി ഓഫ് ചെയ്ത് തരും 
അത്രേ ഉള്ളു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൺ ചെയ്ത് തരും അതിന് എക്സ്ട്രാ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം ഉറപ്പിൽ ചാർജ് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളു പക്ഷേ ചെറിയ വ്യത്യാസമല്ല ഉള്ളു എല്ലാവരും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂമിന്റെ സീൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതേ അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വൃത്തിയാക്കണം ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പിത്താന വിശ്വാസമില്ല ഞങ്ങൾക്കാ അഞ്ചാം മേല് ഇറക്കോ എവിടേക്കെങ്കിലും ഇരിക്കി പിന്നെ ചോദിക്കണം ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കണം നാലാളല്ലേ ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയല്ലേ മുന്നൂറ് രൂപയല്ലേ അതെ എത്ര ദൂരം പോകും നമ്മള് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ചിത്രപ്പള്ളി എന്ന് പറയും അവിടുന്ന് കറങ്ങി ഇങ്ങനെ സി ബ്ലോക്ക് വഴി മാർത്താണ്ട കറങ്ങി വേമനാട്ട് കാലി കറങ്ങി പുന്നവട വള്ളംകളി നടക്കുന്ന സ്പേസ് ഇല്ലേ അവിടെ എത്തി അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എത്തും സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് നമ്മൾ നേരെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്കാ പോകുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മളെ ചെക്കൗട്ട് ആ ഇതെല്ലാരും അത് ഡീലക്സ് കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് പ്രീമിയം കാറ്റഗറി ലക്ഷറി ആയിരുന്നു മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഹൗസ് ബോട്ട് വരുന്നു ആ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷറി ആയിരുന്നു അതിന്റെ വേറെ പ്രീമിയം അതിന് വേറെ ആ ഡീലക്സ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡീലക്സ് ലോക്കൽ അല്ല അങ്ങനെയല്ല സൂപ്പർ ഡീലക്സ് ആണ് ആ കുറച്ച് കുറയും അതൊക്കെ ഡീലക്സ് കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി റിലാക്സിങ് കേരള എന്നും പറഞ്ഞു ആ കമ്പനി ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സൈറ്റിംഗ് ഗൂഗിൾ ആ ഡയറക്റ്റ് ആ അതിനും സൗകര്യം ഉണ്ട് ആ അതെ യാത്ര വളരെ വൈബാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം നമ്മളിത്ര വൈകിപ്പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റിലാക്സ് മൂടുള്ള വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ബോട്ടിങ്ങും ബോട്ടിലിരിക്കണം യാത്ര ചെയ്യാത്ത ആളുകളൊക്കെ എന്തായാലും അല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും യാത്ര നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ലുഹറ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അവർ ബോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തു ഹൗസ് ബോട്ടിലെ ഉച്ചയൂണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു നല്ല വിഭവസമൃദ്ധമായ നാടൻ കേരള സ്റ്റൈൽ ഉച്ചയൂൺ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ സുഖം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല വേറെ ലെവൽ വൈബ് തന്നെയായിരുന്നു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ നന്നായിട്ടില്ലേ 
അവളെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ട് അഫ്സി പുറത്തു വന്നിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഗെയിമിംഗ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു തമാശകളും ചിരികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ ഗെയിമൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവർ കൃത്യ സമയത്തിന് തന്നെ അവരുടെ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാല് മണിയാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർ അവരുടെ സ്നാക്സും അതുപോലെ ചായ പരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിലെ കുക്കിനെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ആൾ മലയാളിയല്ല എന്നിട്ട് കൂടി നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മോര് കറി അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഡിഷസ് തന്നെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കൃത്യം അഞ്ചരയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് നേരെ ബീച്ചിലോട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ദൂരം ഉള്ളതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നല്ല ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ സമയമായതുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര തരായം അപ്പൊ ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നില്ല ആരുടെ ചെരുപ്പ് പോയാ ഏ ആരുടെ ചെരുപ്പ് പോയാ നമ്മുടെ ഊട്ടി വ്ലോഗ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നൗഷാദാക്ക് ഇതുപോലെ ഓട്ട മത്സരവും അതുപോലെ നടത്ത മത്സരവും ഒന്നും നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനവും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ബീച്ചിൽ പോയിട്ടും അതുപോലെ ചെയ്തു പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പാടെ തന്നെ മൂപ്പര മലർന്നു കിട്ടി വീഴുന്നതായിരുന്നു ബീച്ചിലെ 
ഗെയിമിംഗ് സെക്ഷന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിലേക്കാണ് പോയത് കുറച്ചു നേരം അവിടെ സമയം ചെലവഴിച്ചു അവിടെ ധാരാളം സ്റ്റാളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗാനമേള ഫുഡ് കോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ അതിൽ നമ്മളും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട ശേഷം നേരെ ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാനാണ് പോയത് അങ്ങനെ ഡിന്നർ കഴിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ യാത്ര തിരിക്കുകയായി ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ആലപ്പുഴ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബബായ്